Es cercana y también la radio es mágica. Fíjese que mientras hablábamos con eh, Hernán y Florencio sobre la importancia de la labor de extensión que tiene la Universidad Técnica Federico Santa María hace algunos minutos, nuestro queridísimo amigo que lo nombrábamos, David Dagma, estaba con las bolsas de la feria en la Avenida Argentina, escuchando como siempre este programa y, y de repente a mí se me quedó el teléfono en el automóvil, en la pausa fue buscarlo, está acá cerca afortunadamente, y veo un mensaje de David, ¿puedo ir ahora a la radio? Así era la pregunta. Yo ni siquiera le alcancé a contestar, volví a la radio y está David Dagma acá, eh, con nosotros. En eh, el Twitter Café Sabatino de Radio Valparaíso le vamos a pedir a nuestro invitado Vicente Alti, por supuesto con, con su gentileza, que nos eh, dé algunos minutos para eh, incorporar a esta mesa de los sábados con mucha, mucha alegría, David, y con mucho orgullo de que usted siempre esté tan cercano a nosotros como Radio Valparaíso, David Dagma, bienvenido, muy pero muy buenos días. Bueno, efectivamente, eh, venía escuchando la radioemisora, como siempre lo hago, yo soy un hombre de radio, yo más de 40 años en la actividad, y una de las radios que me encanta escuchar es Radio Valparaíso, porque yo siempre he destacado el rol que tiene este medio de comunicación, con un compromiso completo con la, com con la comunidad regional, la escucho en muchos lugares, y esta radio tiene la virtud de, de, de relevar el valor de la palabra, es una radio donde hay comunicación, hay conversación, hay discusión, de todos los sectores, le estoy quitando un tiempo a un joven candidato a diputado que también venía escuchando en la radio, que ojalá le vaya muy bien porque a este país le faltan gente joven, le falta sabia joven en el mundo de la política y yo creo que eso se debe haber, tiene que haber un relevo urgente, ojalá total. Eh, y sin duda, claro, me, me dirigía a, a mis labores, no iba a la feria, que es algo que me encanta y voy a gusto, te consta, voy a gusto. Sí. No, no hemos encontrado ahí, ¿eh? Con Narbona, sí, sí, Pablo, sí. 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 Nos vemos. Bueno, yo le escuchaba a los queridos colegas en la, en la radio, los panelistas del día de hoy, particularmente a don Florencio, quien se refería a este rol de la Universidad Técnica Federico Santa María desde sus inicios. La universidad, ustedes deben, deben recordar, estamos celebrando los 85 años, el año pasado y este año también, la, lo que se instala desde un principio, cuál es el compromiso que la universidad debe tener con, con, en la parte de extensión, en términos de la comunicación y la cultura. Y eso se hizo carne y es así que contamos con una radio que este año está celebrando 80 años de vida, la primera radio uni emisora universitaria de Chile. Y una temporada de conciertos es considerada la segunda más importante del país y la primera en regiones, que se mantiene en forma permanente del año 1947. O sea, tenemos en este momento 76 años de temporada. Y una universidad que no tiene facultad de artes, de humanidades, nada de ello, pero entendió desde siempre quizás estaba este fuerte acento y esta imposición que ponía don Federico Santa María en su testamento de, de generar los espacios para, la, para recrear el pensamiento, la cultura, la discusión. Y esto se hizo carne y los alemanes, particularmente estos 10 primeros años con estos profesores destacadísimos que tuvo la universidad, los albaceas que le correspondió, le correspondió dirigir a la universidad, adquirieron este compromiso y este compromiso se ha mantenido hasta el día de hoy. Cada uno de los directores yo asumí la dirección de la radio ya hace bastantes años y lo mismo la temporada artística que también es de mi responsabilidad eh, es algo irrenunciable o sea, no puede la universidad pensar terminar con ello primero que nada porque ya hace mucho rato dejó de ser propiedad de la universidad la radio y la temporada esto es propiedad de la comunidad ha sido declarado patrimonio ambas, ambas instituciones, la radio y la temporada por lo tanto eh, nos llena de felicidad la universidad y me, y me encanta y por eso no, no pude desvíe en vez de subir por portales tenemos un tremendo un tremendo concierto hoy día con Eduardo Gatti una expresión distinta eh, tuvimos los nocheros, los nocheros es así. Pues yo recuerdo haber escuchado a Víctor Jara Víctor Jara en el tiempo de la reforma universitaria bueno, Ángel no pudo estar bueno, Ángel fíjate que tuvimos las conversaciones con Ángel yo siempre lo pasaba a ver en París o bueno, muy amigo con Ángel Parra teníamos organizado un maravilloso concierto en el marco del centenario y lamentablemente bueno Dios el profeta 
de alguna manera también eh, no, quiso canta, tener. No, no, no quiso que sea que fuera a cantar a otro lugar y lo está haciendo muy bueno, bien. Bueno, estuvo Fernando este Viergo con... Bellísimo. Este, hizo... Bueno, lo que te quería decir es que quería agradecer de verdad y no podía no dejar de venir porque realmente en esta región, ¿qué falta que hace reconocernos sí. y querernos? Sí. ¿Ah? Y resaltar lo positivo. Y eso es, es un mensaje para mi querido amigo, joven candidato a diputado, que espero que le vaya muy bien. Desconozco el, el partido por el que va, pero aquí no me interesa el partido, me interesa la, el pensamiento, lo que hagan en conjunto. Estas rivalidades imbéciles que no llevan a nada es lo que tiene este país, ya es la miseria absoluta en este minuto. Eh, por lo tanto, simplemente darte las gracias, por Mauricio, darle las gracias al panel, a mi queridísimo amigo Mauricio, a Paulo, que lo quiero mucho y que lo admiro por su, por su profesionalismo en el ámbito del manejo de la técnica, de las redes, porque un medio de comunicación sin redes, hoy día somos multimediales, él es clave en este programa y en todo lo que hace el Twitter Café. Así que era solamente eso, quitarles dos minutos, cinco minutos, pero para mí siempre es muy grato y siempre le digo a mi querido amigo Mauricio, yo no se olviden de invitarme. Me encantaría... <risa> Invítalo para el viernes. Me encantaría <risa> participar a veces estos paneles que son tan interesantes, pero, pero todo va a ser conforme la, la, la criatura humana tiene que tener todos estos acentos, y de eso lo resaltaba muy bien el colega Narbona, el colega, el colega eh, Florencio, Florencio, y también reconocían ustedes algo tan bello, que yo tuve la experiencia esta semana, hacerle un taller de radio a, a, tres, a tres escuelas de la, de la, de la zona, ¿no? de la Colegio Nazar, este, este liceo técnico, y, el, el, y el, la Escuela República de México, ¿eh? en un proyecto PASE, que tiene que ver con lo que hacen los niños más allá del aula, hacer radio. ¿Eh? Oye, ¿cómo es posible que en este país nosotros lo discutíamos mucho en el Consejo Nacional de la Cultura? Eliminamos la música, eliminamos la educación <coughs> cívica. Oye, yo no sé qué. Y ve el Estado, ve la juventud, ve el, todo lo que está ocurriendo. Es, es por eso. Uno debe recordar, quizás eso da para otro programa, la belleza de la expresión de los jóvenes de antaño, eh, su conocimiento, su lenguaje, todo, miren lo que es hoy día. Así que gracias Mauricio, no, y me tomo este oye, cafecito y lo, seco, lo sigo escuchando no, oye, cinco minutos que estés aquí. Oye, y... gracias a ti David, David de, una, de una amistad y de, de una lealtad y de realmente un apoyo te, tremendo. Estas son cosas internas de la radio, pero David participó en una reunión donde analizábamos la programación. Fue un tremendo aporte, eh, esto fue hace algunos meses ya. Y, y, y por supuesto que, que yo creo que son, son gestos que poco se dan en este mundo de hoy donde todo está tan trastocado David Tangma. Muchas gracias, un abrazo David y estaríamos siempre ahí apoyando la labor enorme de la Universidad Técnica Federico Santa María.